మెట్ట ప్రాంతాల్లోని రైతులకు బొప్పాయి సాగు లాభసాటిగా మారింది బొప్పాయిలో పోషకాలు అధికంగా ఉండటంతో నానాటికి వినియోగం పెరుగుతోంది దీంతో పండిస్తున్న రైతులకు సాగు ఆశాజనకంగా ఉంది అధిక విస్తీర్ణంలో సాగుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఆగస్టులో మొక్కలు నాటేందుకు కొంతమంది రైతులు నారు మొక్కలు పెంచుతున్నారు అయితే పిండి నల్లి నారుకుల్లో ఆశించడం వల్ల మొక్కలు చనిపోతున్నాయి వీటి నివారణకు సరైన యాజమాన్య చర్యలను చేపడితే నాణ్యమైన నారు అందివస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు వైరా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ జె హేమంత్ కుమార్ మన దేశంలో బొప్పై సాగు విస్తీర్ణం లక్షా అరవై వేల హెక్టార్లలో సాగవుతోంది యాభై ఏడు మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది విస్తీర్ణం దిగుబడిలో ప్రపంచంలోనే మన దేశం మొదటి స్థానంలో ఉంది బొప్పాయి అధికంగా పండించే రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అస్సాం తమిళనాడు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర పశ్చిమ బెంగాల్ ఒరిస్సా ముఖ్యమైనవి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారు ఇరవై ఎకరాల్లో సాగవుతోంది వేసవిలో తప్ప ఎప్పుడైనా నాటుకునే అవకాశముంది ఖరీఫ్ లో బొప్పాయి నాటే రైతాంగం ప్రస్తుతం నారు పెంచే పనిలో ఉన్నారు అయితే చాలా చోట్ల నారుమడుల్లో పిండి నల్లి నారుకుళ్ల ఉధృతిని కనుగొన్నారు శాస్త్రవేత్తలు వీటి నివారణకు సమగ్ర సస్య రక్షణ చర్యలను తెలియజేస్తున్నారు వైరా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ జె హేమంత్ కుమార్ పిండి నల్లి ఆశించినటువంటి మనము నారు మొక్కలు కానీ చూసుకున్నట్టయితే పిండి నల్లి సంబంధించినటువంటి పురుగులన్నీ కూడా ఆకుల నుంచి రసం పేల్చడం వల్ల ఈ ఆకులన్నీ కూడా గొగ్గులు గొగ్గులుగా మారి ముడుచుకొని పోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క పిండి లాంటి పదార్థం మొత్తం పట్టడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో తేనె వంటి విసర్జకాలు రావడం వల్ల గండి చీమలు తిరగడం కూడా మనం గమనించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది పిండి నల్లి ఎక్కువగా ఆశించినట్టయితే కాండం దాని మీద దాంతోపాటు ఆకుల మీద కూడా ఆశించడం వల్ల ఈ మొక్కలన్నీ కూడా ఎండిపోయి చనిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క చుట్టూ తుత్తురు బెండ్ లాంటివి కానీ కలుపు మొక్కలు కానీ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నార్మడి దశలో వచ్చేటువంటి పిండి నల్లి నివారించే పరిస్థితి చూసుకున్నట్టయితే చుట్టూత ఈ యొక్క గడ్డి కానీ లేకపోతే కలుపు మొక్కలు లేకుండా శుభ్రం చేసుకొని నారును పెంచుకున్నట్టయితే తద్వారా ఈ యొక్క పిండి నల్లి యొక్క ఉధృతి చాలా వరకు తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడైతే పిండి నల్లు ఆశించిందో ఒకటి రెండు మొక్కలకు ఆశించినట్టయితే వాటిని జాగ్రత్తగా తీసివేసి నాశనం చేసినట్టయితే ఇది వేరే మొక్కలకి వెళ్లకుండా తద్వారా తక్కువ ఖర్చు ఈ యొక్క పిండి నల్లి నివారించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది పిండి నల్లి మీద మైనపర్ ఉంటుంది కాబట్టి రసాయన పురుగు మందులు పనిచేయడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులు కానీ చూసుకున్నట్టయితే షాంపూ ప్యాకెట్లు ఒక ఐదు ప్యాకెట్లు పది లీటర్లు నీటి కన కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఈ మైనపు లాంటి పదార్థం పోవడం వల్ల తర్వాత మనం ఉపయోగించేటువంటి రసాయన పురుగు మందులు దీని మీద బాగా పనిచేసి తద్వారా నివారించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రసాయన పురుగు మందుల విషయంకి వచ్చినట్టయితే వేప నూనె అయినట్టయితే రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు దీంతోపాటు అరగ్రాము సర్ఫ్ పొడి కానీ లేకపోతే స్టిక్కర్ కన లీటర్ కలిపి కన పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే పిండి నల్లిని సమర్థవంతంగా అరికట్టేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రసాయనిక మురుగు మందుల విషయం కూడా చూసుకున్నట్టయితే డైమిథియేట్ అయినట్టయితే రెండు మిల్లీ లీటర్లు లేదా అరవై మిల్లీ లీటర్ సబ్బు లీటర్ నీటి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క పిండి నల్లిని సమర్థవంతంగా అరికట్టి తద్వారా ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో నార్మల్ నుంచి మంచి నారు సాధించడంతో పాటుగా పంట నాటిన తర్వాత కూడా మొక్కలు దృఢంగా పెరిగి మంచి దిగుబడి సాధించేదానికి వీలుంటుంది నారుకుళ్ల తెగుళ్ళు నర్సరీలో ఎక్కువ నష్టాన్ని కలుగ చేస్తుంది మొదలు మెత్తగా మారి వేర్లు కుళ్ళిపోతాయి కాయలున్న చెట్లకు ఆశిస్తే నష్టం అధికంగా ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం వయసున్న చెట్ల కంటే ఒక వారం వయసున్న నారు మొక్కలు ఈ తెగులకు సులువుగా లోనవుతాయి పంట ఏ దశలోనైనా ఈ తెగులు ఆశించవచ్చు ఈ నారుకుళ్ళ తెగులు లక్షణాలు కనుక చూసుకున్నట్టయితే మొక్క వేరు అదే రకంగా కాండం కలిసే దగ్గర చూసుకున్నట్టయితే మొక్క అంతా కూడా మెత్తబడి కుళ్ళిపోవడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సహజమైన వరకు ఈ మట్టిని జాగ్రత్తగా నింపుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన అంశము దీంట్లో కానీ చూసుకున్నట్టయితే మరీ నల్ల మట్టితో కాకుండా దీనికి సంబంధించినటువంటి సరైన పాళాలు ఎర్రమట్టి పశువుల ఎరువు దాంతోపాటు నల్లమట్టి వీటిని కలుపుకొని కనుక మనం నారును పెంచుకున్నట్టయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నీరు పోయే సౌకర్యం బాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క నారు కొల్లడం అనేది చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంది దాంతోపాటు కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం తొంభై కేజీల పశువుల ఎరువు దాంతోపాటు పది కేజీల వ్యాపిండి ఒక కేజీ ట్రెకోడర్మా విరిడే దీన్ని కలిపి ఒక పది రోజులు ఉంచి ఇలాంటి మట్టిని మనం నారు మొక్కలు పెంచేటువంటి మట్టితో కనుక కలుపుకొని కనుక మనం పెంచుకున్నట్టయితే నారు కుళ్ళు తెగులు ఆశించేటటువంటి అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంది దాంతోపాటు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ నారు మళ్ళీ ఎక్కడైతే నారు కుళ్ళు తెగులు ఆశించిందో నివారణ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఫాస్ట్ ఎల్ ఏల్ అనేటయితే రెండు గ్రాములు లేదా రెండు ఎల్ ఎంజెడ్ అయినట్టయితే రెండు గ్రాములు లీటర్ నీటి కలిపి ఈ నారు మట్టలను తడుపుతూ ఉన్నట్టయితే ఈ యొక్క తెగులు ఆశించకుండా ఉండేదానికి అవకా